皆様こんにちは、えー、今日は2023年の9月の下旬になります、えー、私は今ですね羽田空港の、えー、第一ターミナル、えー、におりますえー、っとですね、えー、先ほどまですごいゲリラ雷雨が、えー、降っていたんですが、えー、今日は23時間降ってたんじゃないですかねでも、えー、とそれも、えー、やみまして、ですね、えー、なんとか、えー、今は、えー、少し明るくなってきてます、夕方なんですけれどね、えー、空がだいぶ明るくなってきました、はいえー、今日はですね、えー、バンコクの方まで行きたいと思います、えー、バンコクに最後に行ったのは今年2023年のですね、えー、といつだったかな、1月ですね。が最後でしたので、えー、8ヶ月ぶりという形に,に,になりますはい、えー、8ヶ月ぶりになるんですけれどもでなぜ今日、えー、国内線のですね第一ターミナルにいるかというと乗り継ぎがあるんですね、えー、今日は、えー、関西空港を経由してバンコクに行く便のチケットになりましたちょっと値段的にね、えー、安かったりしたんでえー、これから、えー、国内線を使って羽田から関西まで、えー、直行ですね伊丹ではなくて、えー、関西の方に飛ぶ便に乗って、えー、そのまま、えー、深夜便で、えー、バンコクの方まで行くというようなルートで、えー、行きます、はい、<笑>ちょっと長い時間になるんですけれどもねえーまあ、あのただあの羽田の深夜便、羽田から出るです、ね、夜の関西便と、えー、関西からバンコクに出るその深夜便の間はです、ね、確か1時間か2時間も空いてないぐらいで、割とあの接続が良いんですね、だからあの私、往路で関西経由で行くのはちょっと初めてなんです、袋で帰ってくるときは、いつもしあの大阪経由で帰ってくるときはですね、えー、何回かやったことあるんですがその際は、えー、羽田を羽田じゃ,じゃないかバンコクを、えー、夜の10時とか11時ぐらいに出て、えー、関西の方に、えー、6時とか5時とかに着くんですけれども、えー、その時間帯だとですね関西から羽田に飛ぶ便の接続が悪くて。えー、伊丹を経由して帰ってくるような形になるんですねでそうすると関西から伊丹までまたリムジンバスで1時間ぐらい移動をして、えー、その後、えー、伊丹から東京に帰ってくるという形になるので、えー、夜出てもなんだかんだで東京帰ってくるのはお昼過ぎちゃうんですよね、えー、そういったこともありまして、えー、行きは非常にスムーズでいいなと。とということで今日は、えー、羽田関西、関西、えー、バンコクスワンナプームという航路を選びます。はいということでですね、えー、約10日間になりますけれども、えー、これから、えー、行ってまいりたいというふうに思いますちょうど9月なんでねバンコクの方は、えー、一番1年の中で雨季のマックスというか雨季の終わりなんですけど、まあ、終わりがですね一番降る時期ですので。えー、結構、まあ、雨に当たらないことはもう多分 100% ないだろうなというふうには思ってるんですけれども、まああのーまあ、皆さんご存知のようにバンコクというかタイの,あの雨というのはですね、えー、日本の雨みたいにずっとしょっと降るんではなくてどーっと一瞬降ってその後カラッと晴れてしまうというような、まあ、いわゆるスコールですねみたいな形の状態のものが多いので、まあ、日本でいうゲリラ豪雨ですかね、まあ、それに近いものになりますので。まあ、一日中降ってるようなことはないんで大丈夫だと思いますが、まあ、なるべくならねせっかく行くんで、えー、ずっといい天気でいてくれるといいなというふうには思っていますはいそんな感じで、えー、これからですね、えー、チェックインの方をしてまいりたいと思いますえー、っと国内線からですね羽田で国内線から、えー、他の空港で国際線に乗り継ぐときは、えー、今私南ウィ,ウィングの、えー、端っこの方にいるんですけどえーえー、北ウイングのちょうど真ん中あたりの方でですね、えー、スルーチェックインのカウンター、えー、国際線の、えー、乗り継ぎのある人のためのカウンターというのがあるのでちょっとね長く歩いていかなきゃいけないんですけれどもまあ、そういった形で通っていきたいなというふうに思ってますのでよろしくどうぞお願いをいたします。
はいということでですね、えー、これから、えー、出発の方をしていきたいというふうに思いますのでどうぞ当館、えー、お付き合いの方よろしくお願いをいたしますはい、ということでですね、えー、北ウイングの方にやってきました、えー、ここからですね、えー、国際線の、えー、っと乗り継ぎカウンターということで入っていきたいというふうに思います今日はすごいですね、宿泊検査場の行列がえらい、こっちは。閉鎖されてるみたいですねこれはあーちょっとなんか保安検査場混んでるのかと思ったら閉鎖をされてるような形ですね、えー、多分ゲリラ雷雨の影響で。はないかとは思うんですがどうでしょうかはい、えー、こちらが国際線の乗り継ぎカウンターですこちらも混んでいますねあここはでもそうでもないかなはいこのまま進んでいきたいと思いますあのですねスルーチェックインのカウンターがこんなに混むことはないんですねで、えー、とものすごい混んでるんで何かなと思ったんですがどうもですねゲリラ雷雨の影響でそうあの滑走路がクローズしたんだかなんだかわかんないですけれども相当欠航便が出てるみたいですねで、えー、それのですね腹戻しの人とか変更の人とかが、えー、結局、友人の窓口に並んでるんで。ものすごい人の行列ですね、すでに20分以上並んでるんですけど、ちょっと運が悪かったですね、えー、友人のカウンターで今、2二3 0人前にいるんで、まあ、おそらくこれ、まだ20分以上かかるかな、まあ、せっかく早めに来たんですけど、結局なんかちょうどよくなっちゃいそうですね。えっと、今、ですね、えー、やっと30分ぐらい並んで第一ターミナルの、えー、チェックインのスルーチェックインカウンターが来たんですが、えー、やはりちょっと、えー、国内線、もう今、全便手続き中断中ということで、えー、非常に人もあふれ返っている状態ですね、保安検査場入れないんで,、えー、で今、ちょっとカウンターで相談をしまして。えー、直行便の方に羽田からの直行便の方に空きがあるようであればそちらに振り返ってほしいと、まあ、国内線だけのことでちょっとタイに行けないのは困るということを非常にあの強く主張しましてですね、えー、振り返りができるかどうか相談をしていますでまだ時間が早いのでおそらく今日その関空経由でですね、えー、同じバンコクまで行く人っていうのが結構いるんですが多分みんな後から来たら同じ流れの手続きになると思うので、えー、ちょっと早く来てよかったですね、えー、もうなんか空席も残り少ないですが行けるかもしれないみたいな話で、えー、今、係の方は奥の方に入っていかれてしまったんですがなんとなく話している口調では、えー、行けそうだなみたいな感じだったんでちょっと待ってみたいと思います。また後ほどですはいこれからですね第三ターミナルに行きます詳しい状況は後で説明しますうん、結局ですね、えー、状況変えましたあのー、国内線のまあ私8時55分発の関西空港行きというのを取っていて、えー、その後11時とか11時ぐらいの、えー、韓国発の韓国じゃない韓国発の
、えー、バンコクスワンナプンという便で予約をしていたんですが、やはりちょっと国内線は、もうなんか2、3時間ぐらい、やはり手続きを中断してるみたいで、えー、ちょっと飛ぶかどうかも状況が予測できないということで、もう先手必勝で、ですねカウンターの方で、それだったらもう羽田発の直行便に変更してよと。いうことでご相談をして帰っていただくことになりました。えー、ということで、えー、まあ、とりあえずは国際線であれば球はまず飛ぶと思うんで、しかも時間がね、12時何分とかの、えー、といつもの JL33 便ですか、あれになるんで、えー、今からね、6時間ぐらい空くんですけれども、まあ、ちょっと関空行けなくて、結局最後、バンコクも行けないみたいなことになるよりは全然マシなので。えー、おかげさんで、えー、直行便に変更することができましたえー、ただですね。私実は今日関西から、えー、バンコクまでの、えー、席はまあ、エコノミーだったんですけれども、えー、壁の前の席ですね。いわゆるバシネットというシートで足元の広い席の窓側を取っていたので、まあ、これは快適だなと思って楽しみにしていたんですが、えー、これ33便に変わってしまったので。えー、やはり私と同じようにその関西経由で、えー、バンコクに行く人っていうのはみんな同じ手続きをこれからするんじゃないかみたいなことを係の方はおっしゃっていましたで、えー、じゃあ今そこで座席指定できますかって聞いたら、えー、国内線のやはりカウンターではですね国際線の管轄の,その、えー、座席指定とかっていうのはできないらしいのでとりあえず、えー、国際線のカウンターの方であのとりあえずあのチケットは確保したの変更は大丈夫成功したので、えー、今度、座席についてはもう一度、サンタミの方ですねのチェックインカウンターで指定し直してくださいということで、えー、早い時間にしてよかったです、多分そうやって変更する方がいっぱいいらっしゃるんで、遅い時間だともしかするとね、来れなかった可能性もあるんでね、まあ、一安心といえば一安心ですね。はい、あとはもう、席が変な、もう真ん中の通路、真ん中の列の、えー、一番真ん中ですとかって言われると悲しいので、えー、なんとか、えー、通路が、あのー、2人掛けの席とかに行きたいなと思って、今、えー、連絡バスがたまたますぐ来たので、これに乗って、ハンタミの方まで行っています、はい、また後ほど、えー、とりあえず急がないといけないんで、えー、とりあえず、えー、チェックインの方していきたいというふうに思います。はい優先ですご乗車をお待ちくださいはいということでですね今サンターミナルの方にやってきましたえー、先ほども言いましたように座席指定をしないといけないので、えー、ちょっと急いでチェックインをしたいと思います早いもん勝ちですからねはい急いでいきたいと思いますマレシタシンダー羽田の大ファンターミナルにやってきました、まあ、今思うとちょっと関西空港経由もあの面白いかなと思ったんですがいつもバンコク行く時ここからで便も同じで変わり映えしないのであれだったんですけどまあ直行便になって楽にはなりましたはいあとは座席ですねいいとこ入れてもらえていいなはい<笑>あやっぱり今日はですね軒並みゲリラ雷雨の影響だと思うんですが軒並みディレイしてますね、今日はあのお昼ぐらいからかなり激しく雨が降りましたんで、えー、もうお昼ぐらいの便が夜にみんな軒並み7時とか6時とか7時にディレイになってますね、はいそんな形で、えー、私の乗る便も0時過ぎなんで当然まだ表示は出ていないということでいきたいと思いますとりあえずカウンターを変えます。よいしょはいじゃあこれから行きますカメラ切りますねはいチェックインの方を羽田の第三ターミナルの方でさせていただきましたえー、っと結果的にはですね、えー、関空経由で行く時に押さえていたバシネット号席が、えー、1席だけ空いていましたのでバシネットの通路側、真ん中の、えー、242の4の通路側でしたので
、えー、窓側というわけにはいかなかったんですけれども、まああのー、こうやって急遽、えー、イレギュラーで振り返った割にはバシネットが取れたのが良かったのかなというふうに思います 46G という座席になりますあのーやっぱりこういう悪天候でいろいろ国内線が乱れたりしてるんで、えー、非常にやはり同じカウンターで言われたのはさっきもバスの中で言いましたけれどもあの同じやはり関西経由でバンコク行きの便を取ってる人はみんな同じ流れでこの33便に変更するだろうと。いうことを言わおっしゃっていたので、まあ、私、まあ、ビデオの撮影とかもあったんで、YouTube のこの撮影とかもしたかったので、えー、非常に早い時間に来たんですね、だから、まあ、それもそうこうあのこう,そうしたのかなというような気がしないでもありません。はいということでございました。えー、一旦ちょっとゼッキの方に歩いて行って外を出たいと思いますけれども、えー、こちらの方で出てですね、えーとま,すまあ何はともあれ、えー、行けることは確定したんで、まあ、そのゲリラ雷雨の影響でまず大阪まで飛ぶのかとかそういう心配はなくなりました。はいということでよかったなと思います。えー、私は今年は冬に来て以来の羽田の大山になるんで、えー、久々に来ましたけどやはり人が来るたびに格段にこんあの変わりますね、はいえー、私もすガラガラの頃から何度となくこの第三ターミナルには足を運んでいたので、えー、ものすごく混んでるように感じます、はいまあえー、本当良かったなと思います。このまま一旦外に出たいと思います羽田の第三ターミナル、えー、デッキに参りました、えー、時刻は19時過ぎということになりますはい、いろいろと今すべて手続きが終わってもうあとは出国するだけとなりましたので、えー、やっと一安心だなというような形でございます、えー、少し時間もあるので、えー、ラウンジの方でですねお酒を飲んでいきたいと思います、えー、今日はファーストラウンジは私ちょっと使えません、えー、去年ですね、えーダイヤをちょっとあのワンワールドエメラルドから、えー、資格をちょっと去年は修行,修行をしなかったので1個落としましてサファイアになりましたので、えー、桜ラウンジというところになりますね、えー、桜ラウンジただ、まあ、桜ラウンジも羽田の国際線の桜は結構立派ですので、えー、美味しいお酒もたくさん飲めるのかなと思いますので、えー、そちらを飲んでいきたいと思いますはい、これから、えー、出国の方、今、まだ時間が早いので、えー、出国手続きの窓あ、出国審査場の方もですね、えー、手荷物検査場ですか、えー、そちらも、えー、ほぼ行列がないのがさっき見えましたので、急いでとりあえず入ってしまおうと思います。はい、ということで、よろしくどうぞお願いいたします。えー、と今、第3ターミナルの中をですねいろいろあちこち歩いて、えー、見た感想なんですが、えー、前回の、えー、私、2月か3月かなに韓国行った時以来なんですけれども、えー、外国のお客様が非常に多いですねやはり円安、インバウンドが非常に。インバウンドの影響を受けてるんだなというのを感じます。前はこんなことなかったんでね。前というか、えー、本当にこんなにたくさん外国人の姿を見るのは後はなかったので、えー、ちょっと異空間ですね。はい。ということで、えー、先ほど通りました、えー。先ほどチェックインをしてもらいましたカウンターの横を通って。えー、そのままチェックインしたいと思いますお腹空きましたね
、早くラウンジ行ってもうお酒飲みます。それでは久々に日本を出たいと思いますのでよろしくお願いいたします。ああガラガラですね。大丈夫だと思います。撮影できませんのでこの先良きところで止めたいと思いますので。はい、じゃあ出国審査終わったらまたビデオ回します一旦カメラ止めますはいということで出国をいたしましたえー、まあ結果的にはいつも慣れ親しんだ羽田の三ターミナルから行けるということで楽にはなったんですが経由便を予定していたのでずいぶん早い時間に入りましたね飛行機自体は0時05分の出発なんですけれども現時刻は7時ぐらいですので89、10、11、12ということで5時間ぐらいありますね、えー、ということでかなりゆっくりめに買い物をしたり、えー、ご飯を食べたりお酒を飲んだりしてゆっくり過ごしたいと思います、えー、私が入れるのは、えー JAL の方の、えー、ファーストラウンジには入れません、えー、桜ラウンジの方になりますあとはキャッセルパセイクということですがキャッセルのラウンジは夕方5時までしかやっていないので、えー、今日は、えー、JAL の桜ラウンジのみという形になります、えー、夜は、えー、確かスカイラウンジとかっていうのがあったのかなもうだいぶちょっと状況変わってるんで合ってるのかどうかわからないですけれどもえー、まあそういうことが,ことがあるので、えーえー、てなんだっけスカイビューラウンジって言ったかな、えー、そこが空いてるんであれば、えー、あそこが空いてて私は結構見晴らしもいいので好きなので、えー、そこで過ごしていきたいなという,ふうに思いますはいとりあえず、えー、買い物をしたいので奥の方に歩いていきますお店はもう全部すっかり、えー、オープンしてますねまだねコロナが終わったとは言っても2月の私が最後にここに来た時点ではえー、3分の1ぐらいのお店は閉まっていたんですけどね、えー、今はもうほぼ完全復活という形だと思います今本当にね外国に行くの大変なんですよね円安もあるし、えー、インフレがやっぱりきついのでね物価がもう高いですよね何でも日本がやっぱり一番安いんでえー、もう日本の,その安い価格に慣れてその感覚で外国に行くと腰を抜かすというようなことが大体あります、えー、私がこれから向かうバンコクというかタイなんですけれども、まあ、こちらの方も、えー、例,外例,例,例外なくやはり円安になっておりまして。今日は2023年の9月ですけれども、えー、だいたい、えー、1バーツが 4.1 円から 4.2 円のあたりを最近はうろうろしているという形で、はいえー、いわゆる1万円で2500バーツを切っている状態2400台ということで非常に厳しいですね。まあ、コロナ前もまあ結構円安にはなっていたんですけれども、まあ、それでも4円を超えることはなかったんですけれどもね今はもう 4.1 円、4.2 円とかということでかける4で計算しないといけないとクレジットカードなんか作ったら多分5円ぐらいで考えないといけないでしょうね。うん、そう思うと、まあ、物価が上がっていることに加えて、えー、レートが悪くなっているということでもう体感的には、えー、1.6 倍とか 1.8 倍とか倍近い、えー、値上がりを感覚的に感じます少し買い物をしてラウンジの方に入りたいと思いますちょっと免税店のぞくのでカメラは止めますねはい、えー、買い物の方も済みました、えー、なんか、えー、と時間があるんでなんだかんだで1時間ぐらいいろいろ見てましたね、えー、お腹が空いたんでラウンジの方に行きたいと思います今日の、えー、ゲートは114番ということで、えー、非常に、えー、近いところになるかと思いますラウンジからも近いですし便利ですね奥の方に行くとですねぐっと遠くなるんですけれども、まあ、深夜便ということもあるんでしょうかね
、えー、手前の方の近いところということでそんなに歩かないで済むかなと思っていますこちらフードコートですねすごい美味しいいい匂いがしますここで食べてもいいんですけどね今はご飯時なんでいい匂いがしていて非常にお腹が空きましたサクララウンジの方に進んでいきたいと思います本当はね6階のこのキャセーパシフィックのラウンジとか非常にいいんですけれども時間帯が結構短いんですよね、えー、なので、えー、深夜便では行けません朝早くもやってなかったと思うんでわり、えー、かし日中のいい時間帯の便に乗るときじゃないと、えー、行けないかなと思いますスカイビューラウンジが好きなのでスカイビューの方に行きたいと思います入り口が違うのかなこちらがはいスカイビューラウンジと、はい、こういうふうになりますね行っていきたいと思います6時だからこれ多分オープンしたばっかりですね入っていきたいと思いますはいスカイビューの方でやってきましたいい結構混んでますねちょっとぐるっと回りますね。窓が非常に大きくてですね、外がよく見える地になっています。座席数は非常に多いです。奥の方にもお部屋があったりして、ね、よく人が入ってますね、奥まで。非常に水あってますねロッカーどこだあロッカーロッカーで荷物を預けたいと思いますがここが空いてるはいということでまたご飯食べますえー、食事の方なんですけれどもちょっとお腹空いていたので食べてしまいましたすいませんえっとですねフィッシュチップスとこれは和御膳のご飯と味噌汁抜き、まあ、つまみで使うしいということで頼みましたあとはねこのフィッシュチップスは結構美味しいですねうんあのー、もう一皿ぐらい食っちゃおうかなっていう感じですねそれと生姜焼き丼とかあとパスタがありましたんで、えー、まあどっちも見てたら丼がちっちゃいもうお茶碗ぐらいの大きさだったんでこっちの方も後で食べたいというふうに思います
はい、ということでですね、えー、映像では一瞬ですけれども結構長い時間あのラウンジにいましたえっと多分4時間ぐらいはいたんじゃないかなと思いますいっぱい飲みましたでもうねなんかやっぱすっごい混んでましたねラウンジはもう食器がですね全然あのー、もう片付けが追いつかないぐらいの感じですっごいあのー、乱雑なというか、えー、ラウンジらしかなるジャルのラウンジらしかなる感じだったんですけれどもまあ別にあの腹が立つこともないんですけれども。うん、なんかちょっと働いてる子も一生懸命やってたんですけどねやっぱりあれだけのヒロさんのラウンジの中をなんか34人でなんか処理してる感じだったのでちょっと気の毒になりましたねうんやっぱもう人が足んないんでしょうねもうそんな感じで、えー、ちょっと大変だなという思いで見ていました。<笑>はいえー、と時刻は0時ちょうどです、えー、45分のフライトなので、えー、ボーディングは25分ぐらいという形になります、えー、少し早めに行って、えー、乗ってもう寝たいと思います今日はエコノミーなので、えー、だいぶ酔っ払わないとですねなかなか寝つけないのですっごい濃いめのウイスキーをいっぱい飲みましたんで、えー、なんとか寝たいなと思いますいつもあまり寝られなくてですね結構大変な思いをするので今日は寝たいなというふうに思いますがどうでしょうかはい114番ゲートラウンジからすぐそばですこれから乗って6時間ぐらいですかねバンコクまで行きたいと思います、えー、久しぶりなのでとても楽しみですご用意いたします。ビジネスクラスのご用意いたしますので、ご了承いただきます。今日は146列目の G というところになります。機体は、えー、ボーイの787ですね。900でしょうか。はい、僕の結構好きな飛行機ですね。乾燥しなくていいんですよね、はいえー、ゲートピンポンもなくそのまま入りますはい、ここですね、46の G ということで、えー、足元は広い席です、はい、こんな感じ、今日はもうあの、窓も何も取れないので、ここで終わります、バンコクに着いたらまた回します。では、後ほどです。はい、大体落ち着きましたね、えー、今日は B を変更した割にはいい席を当たらせてもらいましたとおばしめとご覧になっていただいてお分かりになると思いますが一番最前列,最前列というか、あの
前に座席のないシートということで、えー、しかも一番端っこの通路側ということで,でうんイレギュラーで変更するとね大体いい,い席当てなってもらうことがないんですけれどもまあ,あの時間が早かったので空いてる席で一等いい席を回してもらったんだと思いますけれども、えー、通路側のバシネットということで本当はねあの窓側が好きなんで窓側じゃないとあの YouTube で映像を作るときは窓側であの映像を撮らないとですね、えー、非常に撮れ高が低くなってしまうものですからあれなんですけれどもまああのー、楽していけるんでね今日はこれでいいと思いますはい、えー、ということで、えー帝国より前ですので多分帝国に出発するんだと思いますけれどもはいこのまま静かにってあとまあ機内食とかもちょっと食べたりしたいと思いますのでその時にビデオ回しますけれども特に車窓とかの景色はまあこんな状況なので、えー、映せる状況じゃないんで、えー、多分映せないと思いますけれどもはいということで、えー、約6時間ということで,で今、日本時間の12時40分ぐらいですので、えー、6時間で、えー、日本時間ですと6時45分ぐらいという形になりますが、タイ時間だとマイナス2時間ということで、えー、午前4時45分、まあ、ほぼ朝の5時ぐらいにという形になるかと思います。はいということで、えー最後までいきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたしますご搭乗ありがとうございます Welcome on board 安全について説明しますので必ずご覧ください Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions 荷物は近くの収納場所に入れます
今現地時間5時ですね。え、日本時間は多分7時。ジャストぐらいだと思います。えっと、0時45分東京を出ましたので、ま、だいたい1時ということで、ま、え、6時間ですね。え、ほぼほぼ6時間ちょいということで、だい
はい、えー、イミグレーション通過しました、えー、だいたい5分ですね、えー、並んでいたのは4人ぐらいということで、えー、非常にやはりまあ早朝ですので行列も少なく済みました<笑>朝はやっぱり早いですよね前回は、えー、2分ぐらいで通過しましたんであのポールポジションだったんですよね、前回は。はい、でも今回は、まあ、あのエコノミーに座っていたこともあるんですが、割と前に人はいたんですけれども、えー、スムーズに入国をすることはできました、えー、イミグレはですね、だいたい早朝ですけど、5レーンぐらい空いてましたかね。5連か6連ぐらいは空いてましたやっぱり少ないですよねだからちょっとこれ瓶が重なったりするとやっぱりすごい行列になるのかなまあ日中に関しては、えー、割と30分とかなあのかかるというふうに聞いてますので聞いてますというかまあ実際私が来た時とかもやっぱり結構時間かかったりしてるので、えー、まあそうはいかないのかなと思うんですがまあ深夜便はえー、やはり早いということになりますこれから荷物を取りまして、えー、少し外の空気を吸ってタバコを吸ったりとかしてから、えー、タクシーでスクンビットの方へ行きたいと思います後ほどですはい荷物来ました荷物も比較的早めに出てきましたねえー、レーンの方に着いてから多分1分ぐらいで出てきた1分ってことはないかな23分で出てきたと思います慎重にスムーズですねえー、羽田ではまあいろいろ悪天候のトラブルとかあって大変だったんですけれども、えー、こちらバンコクは非常にスムーズタイの方には非常にスムーズに。なりましたはいこれから出国の方をしますあ出国じゃない入国ですねまあ、入国自体はもうしてるんで、えー、空港の方を出たいと思います温度はどうですかね東京出てくるときは今日はやっぱり雨がすごかったんで蒸し暑かったんですけれどもまあまあ大丈夫でしたけれども<笑>ガラガラですねお掃除ロボットみたいのが来ましたこれ荷物にぶつからないんですかねああ止まるんですねやっぱり<笑>はいはい午前5時のタイスワンラプールですえー、外に今出ましたけれどもやはり東京が今年の夏は非常に暑かったせいもあってですね、えー、すごく湿度が低くて、えー、快適な感じがします今日はスクンビット24の、えー、今日もいつもと一緒ですねヘンポリアムスイートの方に宿を取っておりますけれども、えー、タクシーで大体2 3 0分ぐらいですかねという形になりますけれどもえー、と今行ってもねチェックインできないので、えー、チェックインできないことはないんですけれども、えー、まるまる1泊分取られてしまうんですねで午前7時を過ぎると、えー、半額チャージという形になりますので、まあ、チェ一応ホテルの方に行って。えーまあ、7時にチェックインをお願いして、まあ、半額、半日分のチャージということでお願いいいしたいと思います、えー、少し喫煙所で一服をしてから、えー、グラブでタクシーを拾ってスクンビトの方へ向かいます喫煙所はこの端っこの方にありますでは後ほどです。はい、えー、今、グラブというですね、えー、アプリを開けて車を呼びたいと思います。はい、こちらですね。はい
登録してあるんですねいつも泊まるところなのでエンポリアムスイートというところで、えー、ドアナンバーは、えー、今10番というところにいるので端っこに近い9番というところを選びます。えー、そうするとずらずらずらっと値段が出てきまして、えー、あやっぱり上がってますね、えー、この中でこのグラブカーというのが一番安いの安いのを選びますね、えー、最初はやっぱり高いのが出てきてるんでポンと押してしまうとちょっと高い車になってしまうんですよね、まあ、高い車の方がいいんですけれども、えー、このグラブカーというの324バーツやっぱり、あのー、以前より上がってるような気がしますけれどもえー、大体1200円ぐらいですかね、まあ、円安のせいもあってちょっと割高に感じますけど、えー、大体1分から4分できますということで書いてありますので今これで呼びますはいじゃあこれで今呼びたいと思いますああ500分も送れないですよねトヨタビオスというんでしょうかバイオスビオスというものだと思いますけれども、えー、3782という車ですね、はいえー、今位置関係があるので、まあ、これ38分となってますけれども、まあ、56分でいくんじゃないでしょうかねはいじゃあ,あのグラブの方の待ち合わせ場所に行きたいと思いますという待ち合わせ場所を指定しましたドアですねえっ、ー、とーこの配車サービスで呼んだ車なんですけどこの空港を出て外の1本目のところには入ってこれないんですねですから、えー、注意しなきゃいけないのは呼んだ時皆さん、えー、この9番というところを指定したわけですがここで待っているんではなくてもう一本外の通りをこうで待っていてください<笑>はいここが9番になりますはいここで待っていればその3782番がやってきますのでここで待つというような形になります今どの辺ですかねまだちょっと遠いですねまあ、おそらく5分ぐらいはかかりそうですね、ちょっと見た感じ、気温はですね、どうですかね、25、6度じゃないですかね、えー、もう今年の夏は本当にあの日本は、東京はですね、えー、毎日連日35度とか36度だったんで、えー、もう本当に暑くてですね、もうこの26度とか27度ぐらい。の温度だとですねもう非常に涼しく感じるんですよねもう30度でも涼しく感じるぐらいですからもうかなり麻痺してますねはい夏はもう日本よりタイの方が全然涼しいというような感覚だと思いますはい、えー、今グラブを待っていますはい来ましたですね、はいこちらで行きますサーリカップヘビーなアテンションいやいやいや<笑>オッケーオッケー<笑>
Emporium? Yes, Emporium. No. Committee Sip C. Yeah, yeah. 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 まあ、おそらくこの時間まで20分から30分ぐらい20分ぐらいですかねで着くと思いますでちょっと動き出したんですけれどもどうも爆走するタイプの運転手っぽいので多分早いと思いますいやー久しぶりのバンコクですね今ですね時間が5時50分ですかね、なので、えー、到着してから大体40分ぐらい50分ぐらいですかねまあタバコも1本吸ってちょっとゆっくりしてっていうところもあるんで、えー、ですけどまあまあ早い方じゃないでしょうか今日金曜日なんですけれども、えー、次の月曜日に入りますので、えー、大体まあ10日間という形になりますゆっくりできるといいなと思います。今回ですね。まあ、事前情報として聞いたんですけれども、えー、いつもメンポリアムフィットはプールがですね。メンテナンスをするということで、ちょっと2ヶ月半から3ヶ月ぐらいのクローズをしている期間に入ってるんですね。だからちょっと今回は泳ぐことはできないということで、えー、ちょっと悲しいなと思っています。割と私は滞在してる時にですねあそこのエンポリアムスイートのプールが好きで、えー、結構滞在時間あそこに滞在する時間長めなので楽しみにはしていたんですけれどもまあ,あのちょっと残念ですね、えー、まあ行ってから知るよりは事前に知っていた方がいいということでちょっと他のホテルも選択肢には入っていたんですけれどもねいろいろちょっと行く前に悩んで予約とかもしていたんですがまあ結局なんだかんだでいつも慣れ親しんだところがいいなということで、えー、最終的に、えー、スイミングプールの方は諦めまして、えー、やっぱりいつもと一緒のエンポリアムということで、まあ、上宿になるんですけれども、まあ、そちらの方に、えー、ステイすることを選択しましただから今回はちょっとプールにいることができないのでどうしようかなちょっと違ったことをいつもと違って観光したりとかできたらいいなとは思ってるんですがまっすぐかどうかはちょっとまだ分かんないですけれども、えー、まあ,あのせっかく来たのでもう何十回で来てますけれども、えー、見たことないところを見るのもありかなというふうには思ったりしてますはいこのままスプーンビットの方まで行きます今画面に映っているそばに見えている高架橋、これは、えー、エアポートリンクですね、えー、空港から出ている、えー、電車ですかね、はいまあ、これを使ってバンクルー市街まで入るのが結構安いんですけれども。